the specific relief act is Shuchona Shironam Shuchi Potro Sadashan Nekota Voltachi or the Shunit Disto Potika Rainer Kun Kon Dharagula Pipurikarjon of Purben Kun Kon Dharagula Purikarjon of Borjon Kurben Amekas in his Barbar Bujano Chesta Kurtisibaya Paskurte Huilakun Kun Dharagula Sarte Hobe it is an Azuri Kunta Porte Hobe Shetajana Teke Kunta Sarte Hobe it is already up in Paskurte Sile Sarte Shekan এখন কারণ আপনি এমন একটা ধারা নতুন নতুন ধারা সংযুক্ত করতেছেন এই কারণে আপনার আগের বিদ্যা বুদ্ধি মাঠে মারা যাচ্ছে এইটা করা যাবে না আপনি যা পড়ছেন ওর উপরে বহল থাকেন নতুন পড়া নিয়ে মাথাটাকে গোলায়েন না এমসিকিউ যা পড়ছেন ওখান থেকেই আপনি পাস করে আসবেন কারণ যারা পড়াচ্ছে যারা বই লিখেছে তারা একটা বুঝে শুনে লিখছে না তাদের উপরে একটু ফেট রাখা উচিত না এখন আপনি ওগুলার বাইরেও এখন পড়া শুরু করছেন দেখা যাচ্ছে আপনার আগের বিদ্যা বুদ্ধি তো শেষই নতুনটাও হচ্ছে না আগের থেকে মার্কস কমে যাচ্ছে 10 করে বিলিভ ইট অর নট আমার কথা মেনে নেন 10 করে কমে যাচ্ছে না তাহলে ওই কি পড়তে হবে এগুলার থেকে এখন কি বাদ দেওয়া জরুরি এটা জানতে হবে পাস করতে হইলে একদম অনেক কিছু বাদ দিয়ে ফেলতে হবে এক আপনাকে নতুন নতুন তথ্য নিয়ে মাথার আবর্জনা ভর্তি করার কোনো দরকার নাই তাহলে স্পেসিফিক রিলিফ স্পেসিফিক রিলিফ নিয়ে যদি কথা বলতে হয় তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন নিয়ে কথা বলতে হয় সেই ক্ষেত্রে আইনটি 1877 সালের আইন কিন্তু মাঝে মাঝে সাক্ষ্য আইনের সাথে বাড়ি খায় 72 এ এটা কিন্তু খুব সেনসিটিভ একটা ব্যাপার তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন 1877 সালের আইন তাহলে 1877 সালের 1 নং আইন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন এবং 7ই ফেব্রুয়ারি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন প্রকাশিত পাস পণিত হয় পয়লা মে থেকে বলবৎ বা কার্যকর এখান থেকে একটা প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আমার মনে হয় নাই এখান থেকে একটা প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আমার মনে হয় নাই কিন্তু যেখান থেকে প্রশ্ন হবে মূল থেকে সুদ হয় মূল থেকে সুদ হয় অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন ও দণ্ডবিধি একটি মূল আইন বা সাবস্ট্যান্টিভ ল বা তত্ত্বগত আইন বা বিষয় ভিত্তিক আইন বা বিষয় বস্তুগত আইন বা সাবজেক্টিভ ল বলেন কি বলেছি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন একটি মূল আইন বা সাবস্ট্যান্টিভ ল বা তত্ত্বগত আইন বা বিষয় বস্তুগত আইন বা বিষয় ভিত্তিক আইন বা সাবজেক্টিভ ল আমি বলতেছি তত্ত্বগত আইন সে বলে আইন পুরোটা বলেন তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন একটি মূল আইন সাবস্ট্যান্টিভ ল তত্ত্বগত আইন বিষয় বস্তুগত আইন বিষয় ভিত্তিক আইন সাবজেক্টিভ ল তাহলে দণ্ডবিধি একটি কি আইন মূল আইন বা সাবস্ট্যান্টিভ ল বা বিষয় বস্তুগত আইন বা তত্ত্বগত আইন বা বিষয় ভিত্তিক আইন বা বিষয় বস্তুগত আইন বা সাবজেক্টিভ ল এইখান থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে বিগত সালে হয়েছে প্রশ্ন হইতে পারে নিচের কোনটি সাবস্ট্যান্টিভ ল সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন দেওয়ানি কার্যবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি তামা দিয়ে আইন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার নিম্নের কোনটি সাবস্ট্যান্টিভ ল নয় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন দণ্ডবিধি দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট দেওয়ানি কার্যবিধি দেওয়ানি কার্যবিধি তাই তো এই ধরনের একটা প্রশ্ন প্রশ্ন হইয়া যাইতে পারে তাহলে তাত্ত্বিক আইন বা তত্ত্বগত আইন নিম্নের কোনটি তাত্ত্বিক আইন বা তত্ত্বগত আইন নিম্নের কোনটি দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের জায়গায় যদি দণ্ডবিধি থাকতো বা দ্য পেনাল কোড থাকতো সেক্ষেত্রে কি করতাম দণ্ডবিধি দিতাম তাই না আমার কথা ক্লিয়ার কিনা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা কে কোথা থেকে দেখছেন জানাবেন এবং আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানাবেন লাইভটি শেয়ার করে দেবেন আমার কথা ক্লিয়ার কিনা সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা এবং আমাদের আমার যারা স্টুডেন্ট আছেন যারা আমার ক্লাস করেন তারা আমাদের গ্রুপে লাইভটি শেয়ার করে দেবেন এবং আপনারা চাইলে আপনাদের ওয়ালে রাখতে পারেন বিভিন্ন গ্রুপে লাইভটি শেয়ার করে দিতে পারেন এই মুহূর্তে আপনার যে পড়াগুলো পড়া হচ্ছে নিজে উপকৃত হন এবং অন্যকে উপকার করেন কারণ আমরাই লাইভটি করছি যা সবার উপকারের জন্য এখানে স্পেসিফিক কোনো ব্যক্তির জন্য আমি এই লাইভটি করছি না সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের জন্য করা হচ্ছে তাহলে সাবস্ট্যান্টিভ ল 
মোলাইন এই সাসটেনটিভ ল দিয়ে প্রশ্ন হইতে পারে যে নিম্নের কোনটি সাসটেনটিভ ল নয় নিম্নের কোনটি সাসটেনটিভ ল নয় তাহলে দা স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট খ দা প্যানাল কোড গ দণ্ডবিধি ঘ কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর তাহলে এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসলেও আসতে পারে না আসলে আমাদের তেমন কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের রাস্তা হচ্ছে দেওয়ানি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কাকে অনুসরণ করবে তার লিডার হইল দেওয়ানি দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ন্যাচার হচ্ছে দেওয়ানি তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কাকে অনুসরণ করে দেওয়ানি কার্যবিধিকে অনুসরণ করে তাহলে ন্যাচার হচ্ছে সিভিল তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কাকে অনুসরণ করে বলেন দেওয়ানি কার তার এর উৎপত্তি হয়েছে ইকুইটি ল থেকে ইকুইটি ল থেকে ব্রিটিশ ইকুইটি থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের উৎপত্তি হলেও সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন দেওয়ানি কার্যবিধিকে অনুসরণ করে বলেন ব্রিটিশ ইকুইটি থেকে দেওয়ানি কার্যবিধি হ্যাঁ ব্রিটিশ ইকুইটি থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের উৎপত্তি হলেও কথা বলেন ব্রিটিশ ইকুইটি থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের উৎপত্তি হলেও দেওয়ানি কার্যবিধিকে অনুসরণ করে দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এর ন্যাচার কি সিভিল ন্যাচার তিনি কাকে অনুসরণ করে কার হাত ধরিয়া চলে দেওয়ানি কার্যবিধিকে অনুসরণ করতেছে তাই না কোন আইনের থেকে ইহার উৎপত্তি হয়েছে ইকুইটি ল অর্থাৎ ন্যায় পড়ানো থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের উৎপত্তি যখন দেখা যাচ্ছে কেউ কোনো রিলিফ দিতেছে না কারো কোনো আইনে কোনো প্রতিকার পাইতেছি না আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাইতেছে যে ক্ষতি হচ্ছে যে ক্ষতির মানদণ্ড কোনো কিছুর মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারতেছি না এমন এক অপরিণীয় ক্ষতির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন বলবে ইয়াং ম্যান আপনাকে আমি একটু রিলিফ দিতে চাই আপনাকে আমি কি দিতে চাই রিলিফ দিতে চাই অন্য আইনের দরজা যখন সবাই বন্ধ করে দিছে ইয়েস আপনি আমার এখানে এসে একটু বিশ্রাম নেন যখন কেউ আপনাকে কোনো প্রতিকার দিচ্ছে না যখন পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে আপনি সঠিক প্রতিকার পাচ্ছেন না যত যখন যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে আপনি প্রতিকার পাচ্ছেন না যখন কোনোরূপ আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে আপনি প্রতিকার পাচ্ছেন না তখন প্লিজ আপনি একটু বসেন রেস্ট নেন এক গ্লাস পানি খেয়ে আমার কাছে আসেন আমি আপনার জন্য যখন আপনার অপরিণীয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় যে ক্ষতির মানদণ্ড কোনো কিন্তু মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব নয় সেইখানে আমি আপনাকে কি দিতেছি একটু রিলিফ দিচ্ছি রিল্যাক্স বসেন চা খাবেন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন জিজ্ঞেস করতেছে খাবেন একটু চা খাওয়ার জন্য আসে আরে বাপরে বাপরে ঠিক আছে তাহলে যেখানে অন্য আইনে প্রতিকার আছে যেখানে অন্য আইন দাঁড়ায় আছে যে ভাই তুমি আমার দরজায় আসো বলে প্লিজ কামি আমার কাছে আসেন আর এক আইন বলতেছে আরে ভাই আমি তো আপনার জন্য বৈশ রয়েছে আপনি ওখানে কেন তখন সুনির্দিষ্ট আইন প্রতিকার সেখানে কাজ করবে না বলতেছে যেখানে যার কারো কাছে কিছু থাকলে তুমি আমার কাছে আইসো না যখন তোমার ক্ষতিটা কেউ পূরণ করতে পারে না বাবা তুমি তোমার মাথাটা আমার কাছে পাতিয়ে দাও আমি একটা শান্তনামূলক প্রতিকার তোমাকে দিচ্ছি আমি কি বুঝাইতে পারছি এইটুকু শিওর এর ধারা আছে কতটি সাতান্নটি অধ্যায় আছে দশটি তিনটা খণ্ডে বিভক্ত এখন এইখানে আবার ঝামেলা আছে সাক্ষ্য আইনের সাথে এই তিনটা খণ্ডের আবার ঝামেলা আছে দেখা যায় সাতাত্তর যেমনি বাহাত্তর হয়ে যাইতে পারে তেমনি তিন খণ্ডেও ঝামেলা হইতে পারে ওকে এই তিনটা খণ্ড আমি এড়ায় যাই সবসময় এই কারণে আপাতত আমাদের সামনের পরীক্ষার জন্য এই তিনটা খণ্ড আমাদের দরকার নাই কিন্তু সাক্ষ্য আইনের তিনটা খণ্ড কিন্তু আমাদের দরকার সাক্ষ্য আইনকে জীবিত করার জন্য আমরা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনকে মৃত করিয়ে দিলাম হুম কারণ এই এই আবর্জনা আপাতত আমরা নিব না আমাদের সামনের পরীক্ষায় এগুলো কোনো কাজে আসবে না তাইলে কত সালে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন পাশ হয়েছে ও কিন্তু আপনাদের দিক তাকায় আছে সাতই ফেব্রুয়ারি আঠারোশো সাতাত্তর সালের কি সাতই ফেব্রুয়ারি এবং কবে থেকে এটা হচ্ছে কার্যকর বা বলবৎ হয়েছে পয়লা মে ও কিন্তু চ্যালেঞ্জ আছে নিজে একটু বলতে চাই এদিকে তাকাইতেছে যে কাটা ধর্ম চ্যালেঞ্জ ছেলে আল্লাহ ভরসা তুলি দুই হাত করি মোনা জাত কোনো সমস্যা নাই মাইডিয়ার সু নির্দিষ্ট পুরো পর অপনু অব আ নি সু সু যেমনিভাবে প্রত্যয় হিসাবে কাজ করে তেমনিভাবে উপসর্গ হিসাবে কাজ করে উপসর্গের কাজ হচ্ছে শব্দের টেস্ট মেরে দেওয়া তাই না ম্যাডাম টিচার না আপনি 
উপসর্গের কাজ কি শব্দের হলো বিকৃতি করা আমার কাছে লাগে শব্দের পুরোপুরি তেজ মেরে দাও উপসর্গের কাজ আর প্রত্যয়ের কাজ হচ্ছে শক্তিশালী করা প্রত্যয়ের কাজ হচ্ছে কি প্রত্যয় প্রত্যয়ের মধ্যেই একটা কি আছে বলেন একটা ভাব আছে একটা শক্তিশালী করার একটা পুরা জীব করা বডি প্রত্যয় তাহলে সু নির্দিষ্ট এমনি নির্দিষ্ট পাঁচজন এমনি কি বলেন নির্দিষ্ট সু নির্দিষ্ট যে পাঁচজন হইলেই হবে না এ বি সি ডি ই এফ জি কেই হইতে হবে যে কেউ পাঁচজন না নির্দিষ্ট মানে পাঁচজন আর সু নির্দিষ্ট মানে আরও এক কাটি সরেশ অর্থাৎ যাকে যাকে বলা হয়েছে তারা তারা এছাড়া কেউ নয় অর্থাৎ সু দিয়ে একটা শব্দকে প্রত্যয় দিয়ে জোর দেওয়া হয়েছে কি করা হয়েছে জোর দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যিনি যা দাবি করেন ঠিক তাকেই তাই দিতে হবে এইটার নাম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট তাহলে আপনাদের দাওয়াত আইসেন আপনাদের দাওয়াত আইসেন এটা এক ধরনের দাওয়াত নির্দিষ্ট দাওয়াত আর বলতে হচ্ছে আপনাদের পাঁচজনার দাওয়াত আসবে নি সুনির্দিষ্ট না আপনাদের ঘর থেকে একজন আইসেন দাওয়াত না এটা নির্দিষ্ট এটা নির্দিষ্ট আর বড় বাইরে কিন্তু আসতে কয়েন তারা না আসলে কিন্তু আমি এইটাই নাই সুনির্দিষ্ট করে না তাহলে সু দিয়ে কিন্তু প্রত্যয় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যিনি যেটা দাবি করেন তাকে সেইটাই দাও একজন কলম দাবি করতেছে এখন কোন কলমটা দাবি করতেছে ওই কলমটা দিয়েই তাকে প্রতিকার দিতে হবে অন্য কোনো কলম দিয়ে তাকে প্রতিকার দেওয়া যাবে না এইটার নাম হচ্ছে নির্দিষ্ট থেকে সুনির্দিষ্ট আমি কি বুঝাইতে পারছি তাহলে যে আইন পাঠ করিলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার সম্পর্কে শুদ্ধ রূপে বলতে লিখতে ওরে পাপ রে পাপ বলতে লিখতে ও পড়িতে পারা যায় তাকে কি বলে জনাব সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন বলে জনাব আমার কিন্তু এক কাটি সরেশ না এই জনাবকে আমি সেই সেই সিরাজগঞ্জ থেকে নিয়ে আসছি মানে জনাব কিন্তু সরেশ ঠিক আছে তাহলে যে আইন দ্বারা দেওয়ানি মামলা দায়রের মাধ্যমে বাদী আদালতে যে প্রতিকার দাবি করে আদালত জিক্রির মাধ্যমে সেই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার যে আইনের মাধ্যমে মঞ্জুর করেন তাকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন বলে তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের প্রতিকার কিসের মাধ্যমে দিবেন একদম জবাইয়ের মাধ্যমে দিবেন ডিক্রির মাধ্যমে দিবেন আন্দাজে একটা আইসে আবেগ আর এইটাই তো মেলছে তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আদালত কিসের মাধ্যমে মঞ্জুর করবেন ডিক্রির মাধ্যমে মঞ্জুর করবেন আমি কি বুঝাইতে পারছি এখন আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে সেইটা হলো সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কত সালের আইন কত তারিখে পাশ হয় সাতই ফেব্রুয়ারি আর কবে থেকে রিল্যাক্স কবে থেকে কার্যকর বা বলবৎ হয়েছে পয়লা মে থেকে একদম কিন্তু জবাই দেবো কিন্তু একদম কিন্তু এবার কিন্তু মাথায় মারব টাক টাক করে বলবো সুস্থ আছেন তো রিল্যাক্স দেখেন প্রতিকার আর সুনির্দিষ্ট প্রতিকার রিলিফ স্পেসিফিক রিলিফ বলেন কি প্রতিকার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার রিলিফ স্পেসিফিক রিলিফ বলেন তাহলে রিলিফ দুই প্রকার আর স্পেসিফিক রিলিফ পাঁচ প্রকার রিলিফ দুই প্রকার স্পেসিফিক রিলিফ পাঁচ প্রকার যা এই স্পেসিফিক রিলিফ পাঁচ প্রকার পাঁচ ধারাতে আছে আর রিলিফ দুই প্রকার এইটা একটু না বুঝে গেলে সামনে কিন্তু ঝামেলা হইলেও না হইলেও হবে এটা হবে তাহলে রিলিফ দুই প্রকার আদেশাত্মক নিষেধাত্মক আদেশাত্মক প্রতিকার নিষেধাত্মক প্রতিকার রিলিফ কয় প্রকার কি কি বলেন আদেশাত্মক প্রতিকার নিষেধাত্মক প্রতিকার অর্থাৎ আদালত কোনো কিছু আদেশের মাধ্যমে বলতে পারে আবার কোনো কিছু নিষেধ করেও বলতে পারে যে বাতান ওইখানে যেও না কো বলো না কো কথা ওই ছাত্রের সাথে বলতে পারে না এখন কিন্তু গ্রুপের সাইডে বাদ দিতে বলছি বলছি যার যার আলামত শেষে নিয়ে পড়া শুরু করেন নতুন পড়া বাদ দিতে বলছি যার যার পড়া আমি বাদ দিয়ে পড়াচ্ছি না দেখেন অনেকখানি কিন্তু শেষ পাঁচ ধারায় চলে গেছি তাহলে আমি বাদ দিছি না স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট আপনাকে ওইটুকু বাদ দিতে হবে আমি যে ধারাটা পড়াই নাই ওই ধারাটা নিয়ে 
অতিরিক্ত মাস্টারি করবেন দেখবেন আর একজন মাস্টারাই করবে তোমার স্যার কি যে পড়ে আমি ধারাটা পড়াইয়া দেখছো আমি এটা রাইতে আবিষ্কার করে তোমার পড়াই চাইছি ওই ধারাটা এক রাত্রের আবিষ্কার হইলে নতুন করে আসার সম্ভাবনা নাই কারণ এটার বিলি বন্টনও তো হয় নাই আমি কি বুঝাই দেওয়া পারছি কথা তো কি বাদ দিবেন এটা কিন্তু জরুরি তাহলে প্রতিকার কত প্রকার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার রিলিফ স্পেসিফিক রিলিফ তাহলে রিলিফ অন্যভাবে দুই প্রকার একটা হচ্ছে মূল প্রতিকার আর একটা হচ্ছে আনুষাঙ্গিক প্রতিকার রিলিফ অন্যভাবে কয় প্রকার বলেন দুই প্রকার একটা হচ্ছে রিলিফ আর একটা কি বলেন একটা মূল প্রতিকার তাহলে মূল প্রতিকারটা হচ্ছে যে কারণে আপনার মামলার কজ অব অ্যাকশন তৈরি হয়েছে যে কারণে নালিশের হেতু তৈরি হয়েছে যে কারণে মামলা দায়ের কারণ তৈরি হয়েছে সেইটা হবে মূল প্রতিকার যেটা আপনার মেইন দাবি আবার মূল প্রতিকারকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে প্রতিকারের প্রয়োজন হয় তাকে আমরা আনুষাঙ্গিক প্রতিকার বলবো আমি কি বুঝাইতে পারছি প্রতিকার কয় প্রকার তাহলে ক্ষতিকর কয় প্রকার কি কি আর অন্যভাবে অন্যভাবে উপরে দিয়ে নিচে দিয়ে কি কি আদেশাত্মক নিষেধাত্মক আরে পাগলা কত ভালো জানো একটা ছক করেন যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পাঁচটি এই এরকম লেখার দরকার আছে দরকার নাই দরকার নাই দরকার নাই সুনির্দিষ্ট আমি তো বুঝিই না এইসব বললে ছক করতে বলছি খাতা তো বের করতে বলে মনে মনে কি ছক কষা যায় না যায় না একটা ছক কষা যায় না মনে মনে নীল নকশা করেন মনে মনে আপনার মনের ব্যবহার অন্য কেন কেউ যেন না করতে পারে এটা কিন্তু এখন জরুরি আপনার ব্রেনটাকে ওয়াশ করার জন্য কিন্তু আমি সহ আরও এগারো জন দাঁড়ায় আছে তাই না ফোন দেয় না রেগুলার আসেন এখনও আসেন কামে আসবেন এই দিন দিন না এই এই দিনকে কামিয়াবি করেন তাইলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কয়টা পাঁচটা পাঁচটি না তাহলে টিটা খানা খানি ধরন শ্রেণী প্রকার বলেন টিটা খানা খানি ধরন শ্রেণী প্রকার চিটা খানা খানি ধরন শ্রেণী প্রকার চিটা খানা খানি ধরন শ্রেণী প্রকার চিটা খানা খানি ধরন শ্রেণী প্রকার ক্লাসেস 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 শ্রেণী ক্লাসেস উপাদান ক্লাসেস ধরন ক্লাসেস টিটা ক্লাসেস খানা খানি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কয়টি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কয় খানা কয় শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আছে কয় ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আছে কয় খানা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আছে কয় খানি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আছে ক্লাসেস 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 ফাইভ ক্লাসেস বাপরে বাপ সামনে কি কোন ঝামেলা আছে ঠিক আছে আমি কক্সবাজার যাচ্ছি যদি কক্সবাজারের কেউ থাকেন তারা আওয়াজ দিয়ে না কারণ আওয়াজ দিলেই খাওয়াইতে হবে আজকে রাতে গাড়িতে উঠবো যারা কক্সবাজারের আছেন তারা হচ্ছে আওয়াজ দিয়ে না আওয়াজ দিলেই কিন্তু গাড়িতে উঠে যায় আপনার আপনার হচ্ছে খাওয়াইতে হবে ঝামেলা আছে আবার দেখেন এইখানে একটা ঝামেলা আছে ঝামেলাটা শুরুতেই শেষ করে যেতে হবে যে অর্পণ চুক্তি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা রিসিভার বলেন অর্পণ চুক্তি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা রিসিভার পাঁচ নাম্বারের রিসিভার পিরাম কিন্তু একদম অর্পণ 
চুক্তি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা মাথা ঠান্ডা ডিসি ডিসি আই ডি আর বলেন ডিসি আই ডি আর আইডিয়া না একটা আইসে আইডিয়া উড়ে কালো আইসে একটা ডিসি আই ডি আর এগুলো হলো শীতোষ শিশুতোষ ক্লাস থ্রি ফোরের পড়া শিশুতোষ ডিসি আই ডি আর ডিতে ডেলিভারি ডিতে কি বলেন ডেলিভারি সিতে কন্ট্যাক্ট তাহলে ডিসি আই আই এ ইঞ্জাংশন ডিতে ডিক্লিয়ারটরি ডিক্লিয়ারটরি আর আরে রিসিভার বা তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক ছেলে ভালো আপনার অত কিন্তু আমি অত দুষ্ট না আপনারা আপনারা তাহলে বুঝতে পারছেন আপনারা কত তাহলে অর্পণ বা ডেলিভারি চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট ইঞ্জাংশন বা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা বা ডিক্লারেটরি রিসিভার বা তত্ত্বাবধায়ক অচনিগড়ি ডিসি আই জি আর অচুনিগড়ি ডিসি আই জি আর অচুনিগড়ি ডিসি আই ডি আর তাহলে অতে চুতে নিতে ছেলেটা চলে যাবে তো যেতে পারছি এখনই কান্নাকাটি করে চলে যাওয়ার জন্য আসছে গতকালকে এখনই বলে কান্নাকাটি করে চলে যাওয়ার জন্য ছেলেটা চলে যাবে ঠিক আছে ও কেঁদে বাঁচুক মাথাকে ঠান্ডা না হালকা দেখেন এই পাঁচ প্রকার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার ছাড়া সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন অন্য কোন প্রতিকার মঞ্জুর করতে পারে না এই পাঁচ প্রকার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার ছাড়া সুনির্দিষ্ট প্রতিকার অন্য কোনোভাবে দেয়া যায় না এই পাঁচ প্রকার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আদালত মঞ্জুর করবেন এই পাঁচ প্রকার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা আদালতের ইচ্ছাধীন স্বেচ্ছাধীন সবিবেচনামূলক ক্ষমতা বাইশ ধারাতে আছে কত ধারাতে আছে বাইশ ধারায় আছে এই আমি না এই সাবজেক্টটা পড়াইছি রিসেন্ট তা আমাকে চাপটা দিচ্ছেন কেন আমার তো মনে হলো যে এটা আমি পড়াইছি আমার তো এখন মনে পড়তেছে এদের জন্য হয়েছে ইটালি থেকে জার্মানি থেকে জার্মানির লোকটা কই অসুস্থ পরে আমি বলছি যে এখানে এখানে একটু সু মানে ঠিক মতো হইতে আমাদের এখান থেকে বিদেশি লোকজনও আসতেছে বিদেশি না হবে প্রবাসী তাই না হ্যাঁ এটা ভাগ্যের ব্যাপার আসলেই ভাগ্যের ব্যাপার আমরা এখনও ওয়ার্ল্ডের সব দেশ আপনার আফগানিস্তান তাজাকিস্তান গুলিস্তান উজবেকিস্তান সব দেশের লোক পাচ্ছি ঠিক আছে কানাডাও আছে তারপর ইউকে ইউএসএ এগুলো আমাদের জন্য ভাগ্যের ব্যাপার যে তারা বাড়তি টাকা দেয় না মাইডিয়ার আমি ছোট্ট একটা কথা বলি এখানে কিন্তু ঝামেলা আছে পাঁচ বাইশ বারো একসাথে মিলিয়ে পড়ব ওকে পাঁচ বাইশ বারো তাহলে আপনার হচ্ছে বাইশকে মাঝখানে দিয়া শহীদ করে দেন ওকে পরে কবর দেন বাইশের মাস বাইশে মাঝখানে ছোট করে ছোট করে ছোট করে ছোট গাই পুরা পুরো খাতা দাগাইতে নিষেধ করছে পুরো খাতা না তাহলে পাঁচ 
बस बारो तक सुनिर्दिष्ट प्रतिकार जो दीबें नीचे लेखें स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवे हाँ हाउ लिखते ही कष्ट हा ना एरक लेखें थैंक यू स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवे सुनिर्दिष्ट प्रतिकार जो दीबें कविता लेखें सरचित गिवें और दीबें खूब सहज बांगला सुनिर्दिष्ट जो वास्तवयन था ख्याल कर सुनिर्दिष्ट कार्यकर था बारो और सुनिर्दिष्ट प्रतिकार कार्यकर था पांच बोलें कि बोले सुनिर्दिष्ट प्रतिकार वास्तवयन सुनिर्दिष्ट प्रतिकार कार्यकर सुनिर्दिष्ट प्रतिकार बलब पाचर नीचे लिखभे सुनिर्दिष्ट प्रतिकार वास्तवयन सुनिर्दिष्ट प्रतिकार बलब सुनिर्दिष्ट प्रतिकार कार्यकर मतिन भाई अनेक धन्यवाद लाइव टी शेयर के कथा थे देखें जानवें जरा क्लस गो नियमित करते चान सकाल बिकल तरह हम लाइव क्लस पेड क्लस व्यवस्था करा जुमे सप्ताह सात दिन क्लस करते चान आलदा बैचे भर्ती होते हैं এবং যারা আমাদের সরাসরি যাত্রাবাড়িতে ক্লাস করতে চান তাদের জন্য আমরা ভর্তি নিচ্ছি ভর্তির জন্য ফোন দিবেন জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ সিক্স ফাইভ নম্বরে ঢাকার বাইরে থেকে অনেকেই এসেছেন এবং অনেকেই আসছেন তাদের জন্য আমরা সকালে একদম নতুন ফ্রেশ ব্যাচ করাচ্ছি ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসতেছেন এবং বিদেশ থেকেও অনেকে এসেছেন এটা আমাদের জন্য একটা অ্যাচিভ আসছে বিদেশ আমাকে বলা মানে আইন পড়ে বিদেশ যাবে কেন ঠিক আছে এটা আমাদের জন্য অ্যাচিভ वास्तवयन कार्यकर हमारेकार विलुप्त हो जाए तक बारो हो जाए बुझाई दे बारो दलारे कलम तुले नीन बड्ड लागुक सुनिर्दिष्ट वास्तवयन बारो देखें सुनिर्दिष्ट वास्तवयन सुनिर्दिष्ट बलब सुनिर्दिष्ट कार्यकर बारो सुनिर्दिष्ट वास्तवयन सुनिर्दिष्ट बलब सुनिर्दिष्ट कार्यकर बारो सुनिर्दिष्ट सवल बीटा कारो का एक दिन ए बीटा की शेष ये मोटामोटी ना बीटा शेष ना कर हले जाए ना विपदे पड़बे मोटामोटर मध्य आल्ला मोटा हन चिकन हन मोटामोटर मध्य थे लोक मान माधा माधी लिखस लिखस माथा ठीक सुनिर्दिष्ट प्रतिकार वास्तवयन कत धारा आनिर्दिष्ट भाव वास्तवयन कत धारा आनिर्दिष्ट प्रतिकार बलवत् कत धारा आ पांच धारा से सुनिर्दिष्ट भाव बलब कत धारा 
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কার্য সম্পাদন কত ধারায় কয় ভাবে আর সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্য সম্পাদন বারো ধারায় চার ভাবে লেখেন এগুলো হচ্ছে চার ভাবে এখন বারো ধারার নাম কি ফলে পরিচয় এগুলার আবার অনেক ফল দেয় এক বৃক্ষ একই ডালে নানা রোগ অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সুলেমান অ্যাডভোকেটশিপ অনলাইন অফলাইন ক্লাস করার জন্য ফোন দিন লার্ন এড ব্লু একাডেমি জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ সিক্স ফাইভ নাম্বারে অনেক ধন্যবাদ যারা লাইভটি দেখছেন কে কোথা থেকে দেখছেন জানাতে পারেন এটি জানানো আপনাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কারণ আপনারা ফিরি ফিরি সুবিধা নেবেন আমরা যে আপনাদের বাড়িতে হাজির হব আপনাদের ঋণ পরিশোধ করার একটা ব্যবস্থা আছে নৌকা থেকে দেখছেন এই যে পাইন যাই ঘরে টকটক করে বলো খাদ্য দ্রব্য রেডি তো কোথায় এটা নৌগাতেও আপনি চেনেন এই যে দিনাজপুর থেকে দেখছেন অনেক ধন্যবাদ ময়মনসিং থেকে দেখছেন কত ভালো এরা এই যে বরিশাল থেকে দেখছেন ইমতিয়াজ দেখতেছে বাঙ্গা থেকেও বাবা লালমনিরহাট সুজন সুনামগঞ্জ আর কক্সবাজারে কেউ থাকলে আজকে বইলেন না ঠিক আছে বিপদে পড়ে যাবেন দেখেন পাঁচ এবং চার তাহলে সুনির্দিষ্টভাবে বলব কয়ভাবে করা যায় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বলব কয়ভাবে করা যায় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কার্য সম্পাদন কয়ভাবে কয়ভাবে পাঁচভাবে আর সুনির্দিষ্টভাবে কার্য সম্পাদন কয়ভাবে চারভাবে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কার্য সম্পাদন খুবই ভালো খুবই ভালো খুবই ভালো তাহলে বারো ধারার নাম তো আরও অনেক আছে চুক্তি প্রবল চুক্তি বাস্তবায়ন চুক্তি বলব চুক্তি প্রবল চুক্তি বল বাস্তবায়ন চুক্তি বলব চুক্তি কার্য সম্পাদন চুক্তি প্রবল চুক্তি বাস্তবায়ন চুক্তি বলব চুক্তির কার্য সম্পাদন চুক্তি প্রবল চুক্তি বলব চুক্তির বাস্তবায়ন চুক্তির কার্য সম্পাদন কি কি লিখছেন বলেন বলেন আবার বলেন এই বইটা কার বইটার মধ্যে একটা ভুল আছে উনি আট মাসেও ভুলটা ধরতে পারে নাই বারো ধারা টনার বইয়ের মধ্যে নাই এত ভালো পড়ছে উনি উনি অমাইক না বলেন পুরো মাইক ছাড়া মাইক উনি মাইক অমাইক না আছে ওরে বাবা সামনে বারো ধারা আরে বাপ রে বাপ জিনিস দেখেন স্পেসিফিক পারফরমেন্স এনফোর্সেবল লিখতে পারেন স্পেসিফিক আমার সাথে সাথে বলেন কেসেস ইন উইচ কেসেস ইন হুইচ কেসেস ইন হুইচ স্পেসিফিক পারফরমেন্স এনফোর্সেবল কেসেস ইন হুইচ স্পেসিফিক পারফরমেন্স এনফোর্সেবল তাহলে স্পেসিফিক পারফরমেন্স এনফোর্সেবল এটা যেমন সত্য তেমনি ভাবে কন্ট্যাক্ট এনফোর্সেবল এনফোর্সেবল হচ্ছে বাস্তবায়ন তাই তো তাহলে কন্ট্যাক্ট এনফোর্সেবল যখন কন্ট্যাক্ট থাকবে তখন ধরে নিতে হবে বারো এখন কিন্তু কন্ট্যাক্ট কি হয়ে আছে উজ্জ হয়ে আছে কেসেস হুইস স্পেসিফিক পারফরমেন্স এনফোর্সেবল অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে কার্য সম্পাদন সুনির্দিষ্টভাবে বলব সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়ন আর কন্ট্যাক্ট এনফোর্সেবল করা যাবে চুক্তি প্রবল করা যাবে চুক্তি বাস্তবায়ন করা যাবে চুক্তি বলব করা যাবে চুক্তি কার্য সম্পাদন করা যাবে তাও বারো ধারাতে আমি কি এইটুকু বুঝাইতে পারছি টাইটেল আমার টপিক্স কিন্তু শুধু টাইটেল আর কিছু না আজকের টপিক্স কি বলেন টাইটেল এখন বাইশ ধারায় একটু যাওয়া যায় কোনো সিস্টেম আছে বাইশ বাবা বারোকে যেমনিভাবে বাইশ নিয়ন্ত্রণ করে পাঁচকেও তেমনিভাবে বাইশ নিয়ন্ত্রণ করে মানে একদম অনিয়ন্ত্রিতভাবে কেউ চলতে পারতেছে না বাইশ তাকে সবাইকে শাসন করতেছে বাইশ কিন্তু সবার অভিভাবক অর্থাৎ বাইশ ধারাটা আদালতের ধারা বাইশ ধারাটা কার ধারা বলেন আদালতের ধারা এখন বাইশটা পড়ার আগে কি আমরা 
আপনাদের কি আর রিল্যাক্স আর কপাল আর জায়গা নাই তাহলে বারো টাকা আর একটু মসৃণ করিয়া দেয় আর একটু হালকা একটু ঘষিয়া দিব একটু মসৃণ করিয়া দেয় বাবা বারোটা যখন নেগেটিভ হয় তখন একুশ হয় বারো যখন নেগেটিভ হয় তখন একুশ হয় এইটুকু লিখলে হয় নতুন করে লেখা থাকে না বারো যখন নেগেটিভ হয় বারো যখন কি হয়ে যায় নেগেটিভ অর্থাৎ নো হয়ে যায় না বোধক হয়ে যায় না হয়ে যায় তখন কি হয়ে যায় বলেন কত হয় একুশ আ কত সুন্দর করে লাগছে বারো উল্টাইলে একুশ অর্থাৎ বারোতে আছে ইয়েস আর একুশে আছে নো ট্যালেন্ট পোলা পুরাই ট্যালেন্ট বলতেছে বারো উল্টাইলে একুশ হয় তাই না বারো উল্টাইলে কত হয় ঠিক উল্টা কথা বারো উল্টাইলে কি হয় একুশ হয় ঠিক উল্টা কথা বলতেছি না আমরা বলেন উল্টা কথা বলতেছি না তার মানে খেয়াল করেন কিন্তু মাথা কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথা কি ঠান্ডা তাহলে সুনির্দিষ্টভাবে চুক্তি বলব করা যায় কত ধারায় বারো ধারায় আর সুনির্দিষ্টভাবে চুক্তি বলব করা যায় না কত ধারায় ভাল লাগলো না ব্যাপারটা উল্টা কথা না তাহলে সুনির্দিষ্টভাবে চুক্তি কার্য সম্পাদন করা যায় কত ধারায় বারো ধারায় আর সুনির্দিষ্টভাবে সুনির্দিষ্টভাবে চুক্তি কার্য সম্পাদন করা যায় না কত ধারাতে বলেন একুশ ধারাতে শিওর তাহলে চুক্তি প্রবল করা যায় কত ধারায় চুক্তি প্রবল করা যায় না কত ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়ন করা যায় কত ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না কত ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে কার্য সম্পাদন করা যায় কত ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে কার্য সম্পাদন করা যায় না কত ধারায় আমি কি বুঝাইতে পেরেছি ঠিক বারোর উল্টা যেমনি একুশ তেমনি পাঁচের উল্টা বাইশ বারোর উল্টা যেমনি একুশ আর পাঁচের উল্টা বাইশ লেখা যায় কোনোভাবে যে বারোর উল্টা একুশ তো লেখছেন না পাঁচের উল্টা বাস্তবে না মানে পাঁচ উল্টাইলে তো কোনোদিনও বাইশ হওয়ার কথা না পাঁচ উল্টাইলে আম হবে আরে কপাল কয় যে পাঁচ উল্টাইলে ম্যাঙ্গো হবে ম্যাঙ্গো এও এও ভাবছেন আপনারা পাঁচ নটি কোয়েল বাইশ হয়ে করা যায় আরে টেলে ও না থাকলে আমাদের দরজা জ্ঞানের দরজা চিরতরে বন্ধ থাকতো একটা জিনিস একটা জিনিস জিনিস আর অন্য কিছু বললেন না 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 আমি বুঝছি ওইটাও বুঝছি যেটা হবে ওটাও বুঝছি বলবো না আমরা পোলা পয়েন অনেক দুষ্টু তাই না ঠিক আছে তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা যায় কত ধারায় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর হয় না কত ধারায় আমি কি বুঝাইতে পারতেছি শিওর সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর হয় না বাইশ ধারাতে ওকে তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা আদালতের ইচ্ছাধীন স্বেচ্ছাধীন সবিবেচনামূলক ক্ষমতা এই কথাটা বাইশ ধারায় বলছে না তাহলে লিখে নাও যায় না সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা আদালতের ইচ্ছাধীন স্বেচ্ছাধীন সবিবেচনামূলক ক্ষমতা ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা আদালতের ইচ্ছাধীন স্বেচ্ছাধীন সবিবেচনামূলক ক্ষমতা ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার কি লিখতেছে না তো এটা লেখার দরকার আছে এগুলা দরকার আছে তাহলে ইচ্ছা স্বেচ্ছা বিবেচনা লিখে শেষ করে দেওয়া যায় ওকে তাহলে দেখেন পাশের বিরোধিতা আছে কততে বাইশে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা যাবে কত ধারায় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা যাবে না বাইশ ধারাতে না ব্যাপারটা এরকম না বলেন অর্থাৎ আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে ডিক্রি পাওয়ার হকদার আদালত ডিক্রিটি মঞ্জুর করবে না কত ধারাতে বাইশ ধারাতে আর যদি হকদার হন সেক্ষেত্রে তো মঞ্জুর করে দেবে পাঁচ প্রকার ডিক্রির মধ্যে হবে তাই না আপনি চুক্তি প্রবলের মামলায় ডিক্রি পাওয়ার হকদার এই ডিক্রিটা আদালত মঞ্জুর করবে না কত ধারায় 
আপনি হকদার কিন্তু আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে সে মঞ্জুর নাও করতে পারে আপনি অনেক পাকা বক্ত দলিল নিয়ে ঘুরতেছেন অনেক পাকা বক্ত কাগজপত্র নিয়ে আপনি ঘুরতেছেন আদালত তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে এই ডিক্রি মঞ্জুর নাও করতে পারে কত ধারায় আপনি নিষেধাজ্ঞার মামলায় ডিক্রি পাওয়ার হকদার আদালত তা মঞ্জুর করবে না কত ধারায় আপনি দলিল বাতিলের মামলায় ডিক্রি পাওয়ার হকদার আদালত তা না মঞ্জুর করবে কত ধারায় আমি কি বুঝাইতে পারতেছি শিওর শিওর বুঝাইতে পারতেছি আপনি ঘোষণামূলক মামলায় ডিক্রি পাওয়ার হকদার আদালত তা মঞ্জুর করবে না কত ধারাতে অর্থাৎ কোন ডিক্রি মঞ্জুর করতে আদালত বাধ্য নয় কোন ডিক্রি মঞ্জুর করতে আদালত বাধ্য নয় এটি মঞ্জুর করে আদালতের ইচ্ছাধীন স্বেচ্ছাধীন সব বিবেচনামূলক ক্ষমতা আমি কি এইটুকু বুঝাইতে পারছি তাইলে এখনো ঝামেলা আছে এখানে দেখেন বাইশকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে পাঁচকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে আবার বাইশকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে সাত এ বলতে দেন কথা বাইশকে নিয়ন্ত্রণ করে কে তাইলে আমরা বলতে পারি না পাঁচ পাঁচ নট ইকুয়াল বাইশ নট ইকুয়াল সাত বলতে পারি পাঁচ নট ইকুয়াল নট বিরক্ত হচ্ছেন পাঁচ বিরক্ত হন বিরক্ত পাঁচ নট ইকুয়াল আচ্ছা তাইলে পাঁচ স্পেসিফিক রিলিফ তাই তো আর ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার এই রিলিফ মঞ্জুর করা বাইশ ধারাতে তাই তো এখন আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে আদালতের স্বেচ্ছাচারিতাকে বোঝায় না বাইশ ধারায় বলা আছে আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে আদালতের কি বুঝায় না বলেন স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝায় না আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে আদালতের স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝায় না ইহা বিচার বিভাগীয় মূল নীতি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আপিল দ্বারা সংশোধনযোগ্য বলেন বলেন আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে আদালতের স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝায় না আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে আদালতের স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝায় না আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে আদালতের স্বেচ্ছাচারী থেকে বুঝায় না ইহা বিচার বিভাগীয় মূল নীতি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আপিল দ্বারা সংশোধনযোগ্য বলেন 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 দোষ ছন্দ করে বলেন আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝায় না ইহা বিচার বিভাগীয় মূল নীতি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আপিল দ্বারা সংশোধনযোগ্য আমি এই বইটার ব্যাপারে একটু বলতে চাই এই বইটা আমাদের এখানে যারা আছে লার্নেড লয় এফ সিকিউ বুক এই বইটা আমাদের এখানে যারা আছে বাজারের সবচেয়ে মোটা মডেল টেস্ট লিখছি একমাত্র আমরাই আমাদের বইয়ের প্রথম বৈশিষ্ট্য এটা বাজারের এবং এই বইটা সামনের বছর আরও একটু মোটা বানানোর ইচ্ছা আছে আমাদের আমাদের আর একটু মোটা বানানোর ইচ্ছা আছে এই বইটার চারটা সাবজেক্ট একদম পুরো ধারাভিত্তিকভাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট লেখা আমাদের যে ধারাটা শেষ হয়ে যায় সেই ধারাটা আমরা এই বই থেকে পড়ে ফেলি এবং এই বইটা আমার মনে হয় যারা নিয়েছেন তারা অনেকেই ভালো রিভিউ দিয়েছেন এবং অনেকেই বলছেন বইটা ভালো এবং কিছু প্রিন্টিং মিস্টেক আছে যেমন চারটা মডেল টেস্ট শুরুর দিকে চারটা ভুল আছে চারটা মডেল টেস্টের মধ্যে এইটুকু ডিজেবিলিটি নিয়ে যারা এই বইটা কিনতে চান তারা হচ্ছে কিনতে পারেন এবং এটা নীল খেতে পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এখন পাওয়া যাচ্ছে কিছু বই সম্ভবত ওদের আছে আর এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইটার মধ্যে আপনি ধারাভিত্তিক প্রশ্নগুলো পড়তে পারবেন আমরা এখন যেমন এখানে আপনার একই ধারার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এ একই ধারার মধ্যে আমরা এই বইটার হচ্ছে যে ধারাগুলো আমরা পড়েছি দেখেন একটার মধ্যে আমরা অনেকগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি একটা প্রশ্নের মধ্যে অনেকগুলো উত্তর আছে একটা প্রশ্নের মধ্যে আমরা যে ধারাগুলো পড়ে ফেলতেছি একটার একটা ধারার মধ্যে একাধিক প্রশ্ন আছে অর্থাৎ যত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে ধারাভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে আর ধারাভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে এই বইটার মধ্যে এবং এই কারণে করা হয়েছে একটা প্রশ্নর জন্য প্রায় এক পৃষ্ঠা শেষ করে দেওয়া হয়েছে এরকমভাবে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে এই কারণে করা হয়েছে যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন এবং যে ধারাটা আপনি পড়বেন সেই ধারাটা আপনি শেষ করে ফেলবেন যেমন বাইশ ধারা থেকে আমরা আশা করতেছি একটা প্রশ্ন হবে বাইশ ধারা থেকে মনে হয় আমরা প্রশ্ন দিয়েছি পঁচিশটা তিরিশটার মতো প্রশ্নই দিয়েছি 
একটা প্রশ্নের মধ্যে দেখেন কতগুলো প্রশ্ন আছে 22 ধারাতে এখান থেকে একটা প্রশ্ন আমরা দেখিয়ে ফেলবো এরকম হতে পারে তা যে কারণে বলতেছি বইটা বিজ্ঞাপনের জন্য বলছি না বইটা আমি রয়্যালটি অলরেডি নিয়ে নেছি অর্থাৎ এটা জয় যে কয়টাই বিক্রি হোক সেটা আমার কোনো লাভ নাই আমার কোনো লাভ নাই এবং আমি আপনাদের লাভের কথা বলছি যে এই ধরনের বই বাজারে কিন্তু নাই অন্য অন্য কোনো লেখকের ছায়া পাবেন না আবার এই বইয়ের মধ্যেই আপনি সব বইয়ের ফ্লেভার পাবেন এই বইটার মধ্যেই আপনি সব ধরনের বইয়ের ফ্লেভার পাবেন এটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে বাবা হ্যালো পরিচয় দিচ্ছেন কিন্তু এক একজন ধৈর্যের এই বইটা যারা নিতে চান তারা আমাদের আর কমেন্টস করে রাখতে পারেন আমরা যোগাযোগ করব কোন নাম্বারে বা নীলক্ষেত থেকে মিঠু ল বুক হাউস তারপর হচ্ছে এখানে আরও যারা যারা আছে আপনার ন্যাশনাল ল বুক হাউস ঝিনাইদা ল বুক হাউস সালমান ল ল পাবলিকেশন দি সিবিসি বুক সেন্টার নাদিয়া ল বুক হাউস বিজয় ল বুক হাউস আলোর জগৎ লাইব্রেরি মোর্শেদ ল বুক হাউস অঙ্কুর লাইব্রেরি মিঠু ল বুক হাউসে এই বইটি আপনারা পাবেন এবং আমার কাছে মনে হয় যে ধারা ধরে ছোট সাবজেক্টগুলো যদি পড়েন এই জায়গা থেকে আমরা কিছু প্রশ্ন অবশ্যই পরীক্ষার পর হুবহু দেখিয়ে দিব এবং এখানে এক একটা ধারাকে একদম চুরমার করে দেওয়া হয়েছে ভেঙে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আমরা এখন যতটুকু পড়েছি ঠিক ততটুকু এই ধারাটা বের করে পড়ে ফেলব পড়ার সিস্টেমটা হচ্ছে এই পুরো বইটা আপাতত এবং পরীক্ষা দিবেন আপনি ধরেন এই বাইশ ধারা পড়িয়েছি বাইশ ধারা যে কয়টা প্রশ্ন আছে সেটা দিবেন আমরা পাঁচ ধারা পড়িয়েছি পাঁচ ধারায় যতগুলো প্রশ্ন আছে দিবেন আমরা হচ্ছে আট ধারা পড়িয়েছে আট ধারায় যতগুলো প্রশ্ন আছে দিবেন আমি বোঝাতে পেরেছি এবং আজকে আপনাদের পরীক্ষা ছিল তামাদি আইনের উপরে একটা পরীক্ষা ছিল পড়ছেন না সবাই সবাই পড়ছেন আমাকে মিথ্যা বলেন না পড়ে ফেলছেন তামাদি আইনে কিছু কারেকশন আছে না কারেকশনগুলো আমাকে একটু দিয়ে যাবেন আর যারা বইটি নিয়েছেন কিছু কারেকশন আছে তাদেরকে আমরা পিডিএফ করে এটি দিয়ে দিব আমাকে তারা যারা বইটা নিয়েছেন বইটা কেমন হয়েছে এর একটা রিভিউ দিয়ে আপনারা হচ্ছে আপনাদের ইমেল নাম্বার দিয়ে রাখলে আমি হচ্ছে কিছু কারেকশন এটা দিয়ে দিব মাইডি আর অন্য লাইনে চলে গেছি আর সরি আমি আচ্ছা তাহলে কোথায় ছিলাম বলতে পারবেন কেউ বিচার বিভাগীয় মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত আপিল দ্বারা সংশোধন যোগ্য তার মানে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা এরকম বুঝাইছে যে আপনি একদমই অনিয়ম করতেছেন আপনাকে হচ্ছে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে আপনি চিল্লাচিল্লি করতেছেন কেন হয়েছে কি হয়েছে আমরা কি না এইটা আদালতকে করতে নিষেধ করছে বলছে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাকে বোঝাবে না ইহা বিচার বিভাগীয় মূল নীতি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যদি আপনি সেটা কইরে ফেলেন আপিল দ্বারা সংশোধনও করা যাবে এবং স্পষ্ট করে বাইশ ধারাকে বলছে বাবা তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করো না সাত ধারা বলছে কে বলছে বলেন সাত ধারা তাহলে পাঁচকে ক্ষমতা দিছে বাইশ আবার বাইশকে আটকাইছে কে সাত বলছে তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করো না রিলিফ নট গ্রান্টেড টু এনফোর্স প্যানাল ল রিলিফ নট গ্রান্টেড টু এনফোর্স প্যানাল ল অর্থাৎ তুমি দণ্ডমূলক শাস্তি শাস্তিমূলক দণ্ড দণ্ডাহ শাস্তি সাজা সেন্টেন্স পানিশমেন্ট তুমি কোনোটাই দিও না তুমি মৃত্যুদণ্ড দিও না তুমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিও না তুমি কারাদণ্ড দিও না তুমি সশ্রম কারাদণ্ড দিও না তুমি বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিও না বাজান তোমায় আরও তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি তুমি কাউকে জরিমানা করো না তুমি কাউকে অর্থদণ্ড দিও না তুমি ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করতে পারবা কিন্তু তুমি কোনো সেন্টেন্স পানিশমেন্ট দণ্ড দণ্ডাহ সাজা শাস্তি দিতে পারবা না তুমি বাইশ ধারায় যা তোমার ইচ্ছা তুমি করো কিন্তু তুমি বেশি দিকে না গলায়ও না বাইশ ধারাকে একটা কি দিয়েছে বলেন একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে দুর্বল বানায় দিছে দুর্বল বানায় দিছে না তার হাত পা এক জায়গায় দিয়ে বাইন্দে দিছে না যে তুমি যা করো করো ঠিক আছে একটা লোক মামলা করেছে সে একটা ভুয়া দলিল নিয়ে আসে তুমি দলিলটা বাতিল করে দাও কিন্তু সে কেন ভুয়া দলিল বানাইলো তুমি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে তাকে তুমি শাস্তি দিও না আমি কি বুঝাইতে পারছি কথাটা শিওর তাহলে রিলিফ নট গ্রাচে টু এনফোর্স প্যানাল ল বলেন রিলিফ নট গ্রাচে টু এনফোর্স প্যানাল ল ইস আচ্ছা আন্দাজে একটা মনে খায় নাই রিলিফ নট গ্রাচেড টু এনফোর্স প্যানাল ল সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন দণ্ডাহ দেয় না সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন দণ্ডমূলক শাস্তি দেয় না সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে সাজা নাই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে শাস্তি নাই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের দণ্ডাহের বিধান নাই 
पैनल लो पैनल कोड दुटा आलदा ना एक ही थैंक यू पैनल लो और पैनल कोड पैनल लो दुटा आईन दुटा अपराधमूलक आईन दुईटा आईन थे सृष्टि हो पानल लो पैनल लो और प्रिभेंटिव लो एक ही जिन की बोलें प्रिभेंटिव रिलीफ कलदा पैनल लो पैनल लो और प्रिभेंटिव लो क्या जिन और प्रिभेंटिव रिलीफ आलदा तेरा एक कूता बोलते परिना बोलते कूताटा जे पैनल लो ओ प्रिभेंटिव लो एक जहाँ सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन मंजूर करते पैनल लो ओ प्रिभेंटिव लो एक ही विषय जहाँ सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन मंजूर करते खेला देखते गैमरा सामने पड़ले क्योंकि खुशी लगत और कैमेरा देखने नीचे रखें और से सुरजगंज से बोले कल के थे कान्ना शुरू हो जीवन राखब ना सर ना रखा जाए ना बद जीवन थे बद दी है किस दिन हाँ के जीवन का दिए बद दस आपनारा खाली चान्स दें इक्ुएल प्रिभेंटिव रिलीफ प्रिभेंटिव हाथुरीटा कई नीचे रखें भलो क्ष कर कौन जो छुटे हाथुरी सिंह हो जाए हाथुरी मास्टर छुट्टार डन डन नम्बर ऑन ख्याल करें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रिभेंटिव रिलीफ मंजूर कर प्रिभेंटिव ल मंजूर करना बोलें कि बोल एक बार बोलें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रिभेंटिव रिलीफ मंजूर कर मंजूर करना अर्थात प्रतरोधमूलक प्रतिकार तरपर हमारे निरोधमूलक प्रतिकार सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन मंजूर कर छयारा बोलें कि कई सुंदर देखें प्रतरोधमूलक प्रतिकार निरोधकमूलक प्रतिकार प्रिभेंटिव रिलीफ सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन मंजूर कर प्रतरोधमूलक आईन निरोधकमूलक आईन प्रिभेंटिव ल सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन मंजूर करते बोलें जरा देखें लाइफ एक लाइक दीबें रिक्वेस्ट थक लाइक दीबें कमेंट्स करबें खूब व्यथित हई देखी कमेंट्स करबें टमेंट कर एकशोर उपरे लोक देखे बीसाओ कमेंट्स नहीं खूब व्यथित हई अपन मैं अपन बदरनता अपन उदारता अपन नान्दिक नान्दनिकता अपन मन मान कि मैं सक्षमता हाँ के मुग्ध करें आपनारा कत भलो 
আবার কেউ কেউ আছে সব স্যারের ভালোবাসে দেখা যায় যে আমাকে একটা কমেন্টস করলে আপনার আপনার কোনো স্যার রাগ করবে সেটা দরকার নাই কারো মনে কষ্ট দিয়ে আমাকে খুশি করার দরকার নাই ঠিক না এই কারণে আমার ফোলা পাইনি একটাও আমার লাইফ টাইপ শেয়ার করেন আমি কই ও না ওদের যে কইছি আপনারা সারা কেমনে বাইরাল হইতে আমি দেখব করেন আল্লাহ ধন্যবাদ গোপনে গোপনে ঠিক আছে দেখেন মাইডিয়ার তাইলে কি এ কথা নীলিমান নীলাকাশের মতো করে প্রতীয়মান হয় এ কথা শঙ্খ মাঝে মুক্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয় আপনার ভর্তি হয়েছেন ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ ওয়ালাইকুম আসসালাম তাহলে এ কথা শঙ্খ মাঝে মুক্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে দণ্ডবিধি প্রিভেন্টিভ ল মঞ্জুর করে কথা বলেন না কেন দণ্ডবিধি প্রিভেন্টিভ ল মঞ্জুর করে প্রতিরোধমূলক আইন মঞ্জুর করে নিরোধকমূলক আইন মঞ্জুর করে বলা যায় না কথা বলেন না কেন দণ্ডবিধি প্রিভেন্টিভ ল মঞ্জুর করে প্রতিরোধমূলক আইন মঞ্জুর করে নিরোধকমূলক আইন মঞ্জুর করে কিন্তু প্রিভেন্টিভ রিলিফ মঞ্জুর করতে পারে না আমি কি বুঝাইতে পারছি কথাটুকু শিওর বুঝাইতে পারছি তাহলে প্রিভেন্টিভ রিলিফ প্রতিরোধমূলক প্রতিকার নিরোধকমূলক প্রতিকারের কত ধারায় আছে ছয় ধারায় আছে আর দেয়া যায় বারণ ধারায় দেয়া যায় কততে মঞ্জুর করা যায় কততে বাউন্নতে আর আছে কততে তাহলে নিরোধকমূলক প্রতিকার কত দাঁড়ায় আছে নিরোধকমূলক প্রতিকার দেয়া যাবে কত দাঁড়ায় প্রতিরোধ আমার কথা কি বিরক্ত হন আপনারা আমি বিরক্ত হর আমি যেন একটু বিরক্ত না হই এই কারণে কিন্তু নখরামি করি কারণ আপনাদের সাথে থাকা আর পাগল হওয়া সমান নিজে একটা জেলখানা বানায় নিছি মাঝে মাঝে নিজে ঢুকে আবার নিজে তালা মারি ডরে বিরক্ত হন মানে আসলে একটা প্যানিক না বলেন সারাদিন আপনাদের মতো লোকের সাথে থাকাটা এটাকে ঠিক আমি এটা পাপ করে আসছি না লাইফে বলেন পাগল তো হয়ে গেছি অলরেডি যদি যদি কেউ কক্সবাজারে থাকে থাকেন একটু কষ্ট করে একটু আওয়াজ দেন হ্যাঁ আমরা আপনাকে খাওয়া বয়সে এবার ভালো লাগছে তাহলে খেয়াল করতে হবে কিন্তু প্রতিরোধমূলক আইন কত ধারায় আছে একদম জবাই দেব কিন্তু কোথাও নাই স্পেসিফিক রিলিফ একটার তার মানে এইরকম ছদ্মবেশী প্রশ্ন সেদিন একটা প্রশ্ন বলছি না যে বলছে তামাদিহীনের দ্বিতীয় তফসিলে অনুচ্ছেদ আছে কয়েকটি একটা প্রশ্ন দিতে আরে আল্লাহ কি সরেশ প্রশ্ন মানে এত সরেশ আপনারা পাইছেন প্রশ্নটা মানে একদম একটি সরেশ প্রশ্ন না বলে বাজান তুই আয় আয় একটা ই ই পাচ্ছে আপনার যে বলে আয় আয় এত বিচ্ছিরি করছেন তাহলে নিরোধকমূলক প্রতিকার কত ধারায় দেয়া যাবে বলেন বাউন্ন ধারাতে কত ধারায় দেয়া যাবে বাউন্ন ধারাতে আর আছে কত ধারায় ছয় ধারাতে আছে কয় ভাবে নিরোধক প্রতিকার মঞ্জুর করা যায় দুই ভাবে কত ধারায় বাউন্ন নিরোধক প্রতিকার দেয়া হয় কত ধারায় নিরোধক বাউন্ন ধারায় নিরোধক প্রতিকার দেয়া যায় কত ধারায় প্রতিরোধমূলক প্রতিকার দেয়া যাবে কত কয় ভাবে দুই ভাবে প্রতিরোধমূলক প্রতিকার দেয়া যায় কয় ধারায় প্রতিরোধমূলক আছে কয় ধারায় ছয় ধারাতে একদম পিটার লাগবে না বলে মারতেছে হালকা মাথা কি ঠান্ডা পুরা এইগুলা কিন্তু ঝামেলা না বলেন ঝামেলা লাগতেছে না আমি স্বপ্নে দেখছি যে এইগুলো আপনাদের ঝামেলা লাগার ইদানি ঘুমে প্রচুর পরিমাণে দুঃস্বপ্ন দেখতেছি পরীক্ষা সংক্রান্ত এবং এটা আমি জানি না আপনাদের কার কতটুকু কি হয় আমার মাথায় কিন্তু অনেক চাপ আপনারা যদি ভালো করেন সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছর আমার এই ব্যবসা টিকবে কিনা সেটা নির্ভর করে তাই না বলেন 
টোটালটাই আপনাদের উপরে নির্ভর করে না তাহলে আমার মাথায় চাপটা একটু বেশি না তাহলে আমি যখন বলি যে আপনি এটা পইরান না দুই একজন আমাকে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে নিয়ে নেন দরকার নাই তো বাবা পাস করে চলে যান আমার কথা কি বুঝছেন যা ভালো তাই আমি বলবো তাহলে কত ধারায় নিরোধক প্রতিকার দেওয়া যায় দেওয়া হয় কত ধারায় কয়ভাবে দেওয়া হয় কোন ধারায় দেওয়া হয় বাওয়ান্ন ধারায় আর কত ধারায় নিরোধক প্রতিকার আছে নিরোধক প্রতিকার চঙ্গা নিরোধক প্রতিকার কত ধারায় দেয়া যায় কত ধারায় দেয়া হয় কত ধারায় মাথা একদম ঠান্ডা রিল্যাক্স ওকে ওকে তাহলে স্পেসিফিক রিলিফ হাউ গিভেন কত ধারাতে আছে পাঁচ ধারাতে আছে তাই তো প্রিভেনটিভ রিলিফ কত ধারাতে আছে ছয় ধারাতে আছে আচ্ছা রিলিফ নট গ্রান্ট টু এন্ড ফর স্প্যানার ল কত ধারায় আছে কত ধারায় এইটুকু কি বুঝছি শিওর তারপর হচ্ছে এনফোর্স কন্ট্যাক্ট এনফোর্সেবল কত ধারায় আছে বলেন বারো ধারায় আছে আর কন্ট্যাক্ট এনফোর্সেবল করা যায় না কত ধারাতে একুশ ধারাতে যায় না তাই তো ও বারো রূপে একুশ তাহলে ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার কত ধারায় আছে বাইশ ধারায় আছে এগুলো পারেন আপনারা পুরো সুমান সবিবেচনামূলক ক্ষমতা বিবেচনামূলক ক্ষমতা সহজাত ক্ষমতা নয় ইহা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা নয় ইহা আহা বিবেচনামূলক ক্ষমতা বলতে আদালতের বিচার বিভাগে মূল নীতি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আপিল দ্বারা পরিচালিত হবে অদ্ভুত লেগছে ছেলেটা ভালো লিখছে বাবা একুশ দ্বারায় কি আছে বলতে পারেন সুনির্দিষ্ট ভাবে বাস্তবায়ন করা বারো ধারায় ওইভাবে না প্লিজ ওইভাবে না ওইভাবে না বাবা ওইভাবে বললে ভুল হবে সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়ন সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর সুনির্দিষ্টভাবে বলব চুক্তি প্রবল চুক্তি বাস্তবায়ন চুক্তি কার্যকর চুক্তি বলব তাই না তো ইংলিশ টাইটেলটা কি কেসেস কেসেস ইন হুইচ আপনি বলেন পারফরমেন্স আবার একবার বলেন স্পেসিফিক না আপনি না আপনি না প্লিজ যার প্রয়োজন তাকে বলতেছে আপনারা কেন এরকম করতেছেন বলেন স্পেসিফিক পারফরমেন্স এনফোর্সেবল স্পেসিফিক পারফরমেন্স আর নট এনফোর্সেবল একুশ একুশের নাম কি বলেন নট এনফোর্সেবল আর এনফোর্সেবল হচ্ছে বারো বারো আর নট এনফোর্সেবল একুশ আর ডিসক্রিপশনের পাওয়ার তাই না আহা ছেলে কিন্তু দারুণ ওর মাথায় পুরা কাজ করতেছে ঝামেলা করা যাবে না প্লিজ উল্টা পাল্টা করলেন না জবাই দেবো কিন্তু চারো পাশ থেকে আমাকে ডিস্টার্ব করতেছে কত ডিস্টার্ব তাহলে সাত ধারায় ওকে পাঁচ ওকে বারো ওকে একুশ ওকে বাইশ ওকে ওকে ছয় ওকে বাউন্ন ওকে ওকে
এ স্পেসিফিক একটা সুন্দর এই মেটা এত নান্দনিক আত্মাতিক তাত্ত্বিক ভালো লাগে আসলে আমার আমার অদ্ভুত লাগে এই মেটাকে এই মেটা কিন্তু একটা দারুণ প্রশ্ন করেছে এই প্রশ্নটা আজ মানে বনলতা উদ্দনলতাকে হারাইয়ে গিয়েছে এখন তরুলতা বাকি আছে ধরার এ স্পেসিফিক শব্দটা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের প্রত্যেক ধারায় আছে শুধু একটা দুইটা জায়গায় না স্পেসিফিক শব্দটা স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের প্রত্যেক ধারায় আছে ওইগুলোই তো স্পেসিফিকলি স্পেসিফিক স্পেসিফিকলি এটা ছাড়া তো হয়ই না এটা তো হয়ই না তার মানে এটা এটা স্পেসিফিক শব্দটা তাহলে বারো ধারার হচ্ছে এনফোর্সেবল আর কন্ট্যাক্ট বারো ধারার হচ্ছে কিওয়ার্ড আর নট এনফোর্সেবল নট এনফোর্সেবল অর্থাৎ বলবৎ করা যায় না একুশ সবগুলোর মধ্যেই স্পেসিফিক আছে মজার বিষয় পাঁচ ধারাতে স্পেসিফিক রিলিফ আছে এই স্পেসিফিক রিলিফটা কোনো ধারায় নাই শুধু পাঁচে আছে রিলিফ শব্দটা কোনো ধারায় নাই স্পেসিফিক রিলিফ প্রিভেন্টিভ রিলিফ পাবেন আপনি কিন্তু স্পেসিফিক রিলিফ পাঁচ ধারাতেই আছে আর প্রত্যেকটা ধারার মধ্যে স্পেসিফিক স্পেসিফিকলি আছে আমি কি বুঝাইতে পারছি এইটুকু বুঝলে বুঝলেন নাইলে কোনো সমস্যা নাই সামনে আরও বুঝাবো ইনশাল্লাহ তাহলে রিকভারি অফ স্পেসিফিক বলেন ইমোভেবল প্রপার্টি রিকভারি অফ স্পেসিফিক ইমোভেবল প্রপার্টি রিকভারি অফ স্পেসিফিক ইমোভেবল প্রপার্টি রিকভারি অফ স্পেসিফিক মুভেবল প্রপার্টি রিকভারি স্পেসিফিক ইমোভেবল প্রপার্টি রিকভারি অফ স্পেসিফিক মুভেবল প্রপার্টি তাহলে সুনির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার রিকভারি অফ স্পেসিফিক ইমোভেবল প্রপার্টি সুনির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার রিকভারিং অফ স্পেসিফিক ইমোভেবল প্রপার্টি অনেক ধন্যবাদ শেয়ার করার জন্য এই যে শরীফা কবির অনেক শেয়ার করে আমাদের এবং আমাদের টপ ফ্যানের মধ্যে পড়ছে আমরা টপ ফ্যানদের নিয়ে আমরা একটা হচ্ছে টপ ফ্যান আপনি আমরা টপ ফ্যানদের জন্য আলাদা একটা ফ্যানের ব্যবস্থা করব হ্যাঁ অবশ্যই গরমের মধ্যে আমরা নুয়াস পল্লিতে যাব নুয়াস পল্লি আমরা এই পরীক্ষাটা যাক এই পরীক্ষাটা যাওয়ার পর দেখা যাবে আমাদের টপ ফ্যান কিছু কমবে বিশ্বাস করেন না আমার কথা হ্যাঁ আমার টপ ফ্যান কিছু কমবে তখন আমরা খানা পিনা ভালো দিতে পারবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে না তাহলে রিকভারিং অফ স্পেসিফিক ইমোভেবল প্রপার্টি বলেন সুনির্দিষ্ট রিল্যাক্স তাহলে রিকভারিং অফ স্পেসিফিক মুভেবল প্রপার্টি সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার তাহলে সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার দশ আর সুনির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার আট তাহলে স্থাবর হইলে আট আর অস্থাবর হইলে মনে থাকবে তাহলে সুনির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার আট আর সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার দশ তাহলে রিকভারিং অফ স্পেসিফিক ইমোভেবল প্রপার্টি আট রিকভারিং অফ স্পেসিফিক মুভেবল প্রপার্টি দশ মনে থাকবে শিওর থাকবে থাকবে ভুলে যাবেন তো ইনশাল্লাহ তাহলে কেমনে হবে বলবেন না আরে আল্লাহ আমার ইসলাম ভাই অনেক ধন্যবাদ আমরা পরীক্ষার পর আপনাকে চাচ্ছি আর কক্সবাজারে যদি কেউ থাকেন আমার কোনো ভাই আমার কোনো বন্ধু আমার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী আমার কোনো শত্রু হইলে দরকার নাই টাওয়াজ দিয়েন খুব প্রয়োজন এমন না ভালো লাগবে 
my dear should by person disposed of immovable property bolen should by person disposed of immovable property should by person disposed of movable property should by person disposed of movable property should by person disposed of movable property dui tai ache immovable o ache movable o ache okay matha thanda 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 should by person disposed of immovable property should by person disposed of movable property tale movable hoyle 10 ar immovable hoyle 9 should by person disposed ortat bedokol byakti kortik mokoddoma immovable property er sabor sampatti theke tale hobe 9 ar should by person disposed of movable property ortat bedokol byakti kortik mokoddoma je sabor sampatti oi sabor sampatti theke dokol chuto hoy 10 ami ki bujhayte parchi bondhugan bujhayte parchi শিওর কি লেখে এটা কিন্তু হাতের হাতুরি সিং কিন্তু হাত কিন্তু একদম কিন্তু নাই করে দেব কিন্তু অজুহাতটাকে অজুহাতকে কি করে দেব নাই করে দেব অজুহাত দিয়ে অজু করার দরকার নাই পিডা মানে কি যে পিডান খালি মজা খাও আর খাও তাহলে পাঁচে কি আছে স্পেসিফিক রিলিফ হাউ গিভেন ইয়াম পসিবল বলবে ইয়াম মা ইয়াম পসিবল পাঁচটা প্রতিকার কি কি আছে বলেন ডিসি আইডিয়ার দিতে ডেলিভারি ওরে বাপরে আরে বাপরে বাপ দিতে ডিক্লারেটরি 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 রিসিভার ওকে ছয় ধারাতে কে আছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ নিরোধক প্রতিকার প্রতিরোধক প্রতিকার ঠিক আছে আরে পাপ রে পাপ প্রতিকার মূলক আইন দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই তাহলে প্রিভেন্টিভ রিলিফ আর প্রিভেন্টিভ ল ওকে তাহলে আপনার এইচ এইচ এইটে কি আছে রিকভারিং অফ স্পেসিফিক ইমুভেবল প্রপার্টি চললে যাবে না না নসিন দিতে তো যাবেই রাজীব কিন্তু বলতেছে আজকে রাত্রি বাসায় যাবেন তিন দিনের ছুটি আজ আমাদের রুটি ঠিক আছে বাড়ি যাবেন আপনারাও দশ দশ বারো বারো কেসেন সিম হুইচ স্পেসিফিকলি পারফরমেন্স ইনফোর্সেবল বাবা বাইশ ধারাটা বলতে পারলে ছুটি দিব কি পরিমাণ দুষ্ট হয়েছে বলে বাইশ বলমই না বলতে যে বাইশ বলবো না কত দুষ্ট আজকে এই পর্যন্ত থাকুক ঠিক আছে 
ইনশাআল্লাহ আমরা কিন্তু টাইটেল ঠিক করেছি আর বাকি টাইটেলগুলো আমরা ঠিক করে ফেলবো আর স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট কিন্তু টাইটেল একটা ফ্যাক্ট টাইটেল যদি আপনি ঠিক মতো করতে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ঝামেলা হবে এবং ঝামেলায় পড়লে কিন্তু বিপদ আছে সবাইকে ধন্যবাদ এবং কে কোথা থেকে দেখছেন জানাবেন সর্বশেষবারের মতো বলছি আমরা আমাদের লাইভ ক্লাস সিক্রেট গ্রুপে করছি ক্লাস আমরা জুম ক্লাস করছি সপ্তাহে সাত দিন প্রায় সরাসরি ক্লাস করছি সপ্তাহে সাত দিন এখনও প্রায় চল্লিশটি ক্লাস যদি করতে চান এক্সাম ব্যাস উইথ পনেরোটি মডেল টেস্ট যদি আপনারা দিতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ সিক্স ফাইভ নাম্বারে ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই দোয়া করি আপনাদের জন্য স